अच्छा रैनकन को डिफाइन करने जा रहे हैं देखिए बाय डेफिनेशन जब भी कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन से आयोनाइजिंग रेडिएशन है हमारे पास एक्स रेज और हमारे पास है गैमा रेज तो बाय डेफिनेशन ये दो रेज है हमारे पास ठीक है जब भी मैटर के साथ क्या करती है इंटरेक्ट करती है तो ये मैंने एक्स रेज बनाई है अब ये एक्स रेज क्या कर रही है ये अपने रास्ते में आने वाली जो एयर है उस एयर के एटम्स के साथ क्या कर रही है इंटरेक्ट कर रही है ये जो इंटरेक्शन है इसकी तीन फॉर्म्स हो सकती हैं ये फोटो भी हो सकता है ये कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस भी हो सकता है और ये पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस भी हो सकता है ये जो एयर है इसको ये जो इसका जो वॉल्यूम है जिसे हम कहते हैं कि वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ एयर ये वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ एयर कितना है ये एग्जैक्टली exactly अगर इसके मास की बात की जाए तो वो पॉइंट डबल जीरो वन टू नाइन थ्री ग्राम्स बनता है अच्छा पॉइंट डबल जीरो वन टू नाइन थ्री ग्राम्स इसलिए है कि अगर आप क्या करते हैं एयर का वॉल्यूम लेते हैं वन क्यूबिक सेंटीमीटर और उसका टेम्परेचर लेते हैं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जबकि उसका जो प्रेशर है वो वन एटमोसफेरिक प्रेशर हो या जिसको हम सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर भी कहते हैं तो याद रखिएगा उसका जो भी मास बनता है वो पॉइंट डबल जीरो वन टू नाइन थ्री ग्राम्स बनेगा जब भी ये एक्स रेज और गैमा रेज आयोनाइजिंग रेडिएशन एटम एयर के एटम के साथ इंट्रैक्ट करेंगी तो क्या करेंगे एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को एटम से लिब्रेट कर देती हैं बाहर निकाल देती हैं नाउ वी हैव सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जमा हो चुके हैं ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और चूँकि पेयर प्रोडक्शन का जो उसूल है उसके मुताबिक ये हमारे पास पॉजिट्रॉन्स भी हो सकते हैं सो पॉजिट्रॉन्स हो हमारे पास या इलेक्ट्रॉन्स हो हमारे पास बात एक ही है पॉजिट्रॉन जो होते हैं वो उनकी करेक्टरिस्टिक बिल्कुल सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स की तरह तो वो एंटी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन या एंटी मैटर के पार्टिकल हैं फिर इस पर कभी डिस्कस कर लेंगे नौ ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से एयर के साथ इंट्रैक्ट करेंगे तो इसके जो सराउंडिंग में मैटर है वो हमारे पास एयर है तो ये क्या करेंगे उन एयर के एटम्स के साथ इंट्रैक्ट करेंगे इस दफा जो इंट्रैक्शन है क्लास वो एक मैटर की मैटर के साथ है जबकि पहले हमारे पास एनर्जी की इंट्रैक्शन जो थी वो मैटर के साथ थी तो एनर्जी की इंट्रैक्शन मैटर के साथ मैंने आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन या पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके जरिए होती है लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स इस मैटर के साथ इंट्रैक्शन करेंगे तो ये इंट्रैक्शन जो है ये स्पेसिफिकली हम ये भी तीन टाइप की होती है लेकिन इसमें हम जो स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं वो आयोनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं एक्साइटेशन और हीट का जो प्रोसेस है उसकी हम बात नहीं कर रहे तो ये इलेक्ट्रॉन जब इन एटम से स्ट्राइक करेंगे तो इन एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देंगे तो जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे तो अब हमारे पास आयोनाइजेशन के उसूल के मुताबिक क्या होगा हमारे पास एयर का पॉजिटिव आइन और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ये दोनों बच जाएंगे ना याद रखिएगा पॉजिटिव आइन की का जो मैटर होता है जो अमाउंट ऑफ मैटर है और इलेक्ट्रॉन का जो मैटर है ये दोनों बहुत ही मुख्तलिफ एक दूसरे से लेकिन मैं यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ चार्ज की तो आइन पे पॉजिटिव आइन पे जो चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो सेम आएगा लिहाजा या तो हम पॉजिटिव आइन्स की बात कर लें या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की बात कर लें दोनों बातें हमारे लिए सेम है तो इधर इसलिए डेफिनेशन में इधर इधर साइन ऑफ द चार्ज होता है या तो पॉजिटिव की बात कर लें या इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो या तो मैं इलेक्ट्रॉन कह लूँ कि मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन जमा हो जाए या मैं कहूँ कि मेरे पास पॉजिटिव आइन इतने जमा हो जाए कि जो उनका चार्ज है वो चार्ज इक्वल हो जाए वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के तो याद रखिएगा अगर मेरे पास इतना चार्ज जमा हो जाएगा वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है तो जो जो वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द एयर है ये जो मैटर है वो एक्सपोज हुआ है कितनी रेडिएशन के सामने एक्सपोज हुआ है वो एक्सपोजर जो है वो कहलाएगी हमारे पास वन रैनकिन कहलाती है या जिसको हम अपने एक्सीडेंट के अंदर रोइंजन भी पढ़ते हैं तो वन आर या वन रैनकिन की ये है वो डेफिनेशन ठीक है तो इस डेफिनेशन को बाद की जो जो आने वाली कांग्रेस थी उसके अंदर उन्होंने इसको चेंज किया इस डेफिनेशन को लेकिन बुनियादी डेफिनेशन ये थी अब मैम इसकी जो मॉडिफाइड डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर मूव करते हैं